Imagine growing up in a military family where discipline is beyond reproach. But suddenly, all of that is taken away and you're forced to integrate back to society. Today on Why I Did It, we talk to Pastor Frank Miner, who experienced sudden changes in his life and in trying to belong, he made choices that negatively impacted his life. From the life of crime to committee prison and finally put on death row. But today he lives to tell the story. Hi, Pasi. I'm fine. So today we're talking about your story. Okay. But first, paint for us the picture what it was like growing up where you grew up. Okay. Mimi Mezaru I see na kulelewa hapo. Nimezaliwa Moyea base kwa sababu my parents were military. My father alikuwa wa Green Eagles ya Air Force and then my mother alikuwa daktari wa Memorial. So nilizaliwa katika jamii ya wazazi ambao ni wa, ni wa kijeshi. Nikiwa pale kwa kambi nilizoea la nzuri. Nimezoea nilikuwa nimezoea maisha mazuri, chakula mzuri, everything was good in the military camp. And so it means you also very disciplined given military yes. parents yes uh -huh. discipline tulikuwa tumepewa mzuri but nilipotoka nje uh, some of the friends ambao nilikuta ni watu ambao nilikuwa nimejua kwa sababu i used to come to kuhepa kutoka kwa kambi na naenda isiri so vijana wengi nilikuwa nimewajua na wengi walikuwa na soma hapo moyo ya base academy so so tulipotoka nje sana tukaanza kutana na ma friend wakani introduce kwa kucheza cards How old were you at that time? The age of 17 years. So tukaanza kucheza kadi. Na vile tunajua mchezo wa karata, hizo karata ndizo tunaita karata, ni kuwekelea pesa. So niko na vijana wanawekelea pesa, mtu pesa zinakulwa, anapiga chochoro kidogo hapo isili, anakuja na pesa mingi. Na mimi nikataa kujua hata mimi juu nimekuwa introduce kwa huu mchezo na ningependa pia mimi niwe na pesa kama we, wengine nikaonyeshwa na ile kazi nilionyeshwa kufanya ilikuwa ni kutoa watoto wa hindi kwa mabaisikeri by that time the 80s are 80s wa hindi kulikuwa na hindi wengi sana isili so tukaanza kuwanyanganya watoto wa hindi baisikeri tunawanyanganya tunaenda tunauza mali panaitwa mlango kubwa na wakati huu wote sina mtu wa kuniambia unaona so pesa ilikuwa ni ya kucheza karata na kununua madawa nimekunywa heroin mekunywa cocaine mekunywa hashish kuna bangi nyingine inaitwa hashish ilikuwa imetoka uarabuni ambao ukivuta unaona mawingu yanashuka na at that time unaweza fanya chochote so from kuiba baisikeli za watoto wa hindi tukaanza kuiba mikufu ya dhahabu chain golden chains za waz, za wahindi at this time uh, yes parents wako wapi parents wako uh -huh. wako So Na, what changed with yes. the discipline they used to give you pale military? Kile kile change ni kwa sababu sasa hawana time na mimi. Na hapa ndipo watu wengi ukosea. Do you know when you don't have time with your child hautajua change. Mtoto akianza kubadilika hautajua. Unaona by the way hii masikio yangu ilikuwa imetobolewa. Na my mother hakuwa me notice. My mother me notice mimi baada ya mimi kutoka jela. Na namwambia unakumbuka unajua mimi nilikuwa nimetobolewa masikio nikiwa bado mtaani hakuwa na time ya kuniangalia kwa sababu kama angekuwa na time ya kuniangalia angegundua hata nimetoborwa maski maskio so life ikaendelea hivi from kuiba baisikeri sasa nimeenda chini za dhahabu na vibeti za wahindi kutoka vibeti tikaingilia spare part za magari hizi hizi kuiba saidi mira na wheelie caps za magari tunaziuza pale makabulini kariako so iliendelea hivi mpaka wakati mmoja nakumbuka tumeiba nime tumeiba kiyo tuko na vijana wawili tumeiba kiyo kutoka pale ya Gakan tukakimbizwa sana mpaka pale pangani kuna makaburi kwa pale ya, ya, ya juice so ni, nilipoenda na nikalala chini kujificha ile kiyo kwa sababu nilikuwa nimeweka hapa ikavunjika so ile kiyo nilikuwa nimekimbizwa karibu niuliwe kwenda kuuza ikakataliwa kwa sababu imevunji imevunjika na tukikuwa tumetoka pale nikamwambia marafiki zangu mimi sitakuwa nikienda mission ambao zinaweza fanya niuliwe na ile kitu ambao tumechukua hata haina hainunuliwi so tuka decide hapo sasa waja tuwe tunaenda magari mzima so imlikuwa like a crew of yes. people tulikuwa watu karibu 
nane, eight of us, young boys from the same same age. So this means um, you're not staying at home at this time. I'm staying at home, naka home. Lakini nuna maadhi sasa ana time na mimi kwa sababu sasa walikuwa na time sana ya kutafutia kwa sababu maisha ya kijeshi imechange. So na hapa ndipo kuna shida. So many parents wako na shughuli ya kutafutia watoto hii. Mtu atakaa watoto wake wakae maisha mazuri, wakule vizuri, lakini hawana time na hawa watoto ambao wanatafutia. So wakati huu wote naenda na narudi home. Lakini maadhi a notice mpaka nimeanza kujinunulia viatu. Unaona viatu za bei na jinunulia jeans za bei haja notice kwa sababu time hiyo hana naelewa so ilipoendelea hivi sasa tumeenda za kuendea magari Tul... so me advance yes sasa tume advance tukaanza kuendea magari by that time kulikuwa na makalasinga hiyo area isili ambao walikuwa nafanya kazi mbaya kuletwa magari na ku dismantle so tulikuwa tunacholewa tunaendea magari siku hiyo kulikuwa na magari ya Volvo sana na Pidgeot is a family ndizo tuko tunaendea na nakumbuka tulipoendelea na hiyo kazi i remember one day tulichukua Volvo mali kuna itwa gitaru na tukakimbizwa sana na polisi by the grace of god hiyo gari ilipigwa naweza sema ni neema ya Mungu ilipigwa na mali sasa ilirudi bila kio but hakuna mtu ambaye aliguzwa so tulipoleta gari kakataliwa unaona hiyo gari mmekimbizwa na polisi imepigwa vyo imeisha then gari yenyewe imepeleka yule mtu alikuwa amewaitisha ameikataa so tuka decide sasa juizi inaonekana hata mpaka magari tunaendea tuna risk maisha na gari then inarudi na kataliwa then tutafanya nini for almost one month tukaacha hiyo tukasema tutulie tujue tutafanya nini mahali hapa tulikuwa tunauza kari ya cost spare parts there was one of my cousin ambaye alikuwa ni mechanic akakuta na jamaa mmoja akaambiwa wao majamaa ambao wanakuzianga hizi maspare part unaweza nionyeshana na wao kwa sababu wanakuzia maspare part mzuri sana na ni maspare part original wanatoanga wapi unaweza nionyeshana na wao so you my cousin already alikuwa ashajua huyu jamaa alikuwa customer wake akamueleza anaweza kutafutia mtu mmoja labda muongee na yeye huyu akikuelewa atakukutanisha na wengi na wengine so akaniita nilipokutana huyu jamaa only to know the guy was uh, the most wanted gangster alikuwa anaitwa Gashwi that time so in uh, around what year was that yeah around what year that is 1989 okay so wakati huu nimekutanishwa na huyu jamaa nilipokutanishwa na huyu jamaa akaniambia mimi ningependa niwafundishie kazi nyingine ya kufanya muachane na hii kazi ya maspare part maana ina kazi ngumu na akatuliza mna hiyo enjoy tukamwambia hapana So akatuliza mna mkoroho juu tukamwambia eh mkoroho juu already mimi nilikuwa nishajua kutumia gun friend yangu mwingine alikuwa ameshajua kutumia gun na tulikuwa na gun aina pistol ya seska at this time you're still staying yes. at home i'm staying at home what have you ninasoma is three boys and i i can tell even i remember kwa sababu nilikuwa nataka kuficha wazazi wasijue hata sometimes hiyo shule nilikuwa do hizo do natumia kuiba na lipa school fees kabla ya madhe hajafika hata nakumbuka siku moja madhe ameitoa amesimamishwa mbele ya wazazi shule kupigiwa makofi yule mzazi ambaye hananga deni shule eh madhe na, yes madhe anapigiwa makofi lakini madhe baada hapo anadiuliza ah watu wamesahau kama kuna balance kuna Florence mgoni mwingine <laughs> shule namwambia hapana ni wewe ah hapana madhe akipiga mahesabu yake anaona kuna de ako na deni lakini kwa kweli kwa vitabu za shule hakuna deni nimelipa school fees na hizo do ili asiitwe shule ajue tabia zangu za kumismis shule so it was a cover up yes ilikuwa ni kama cover up hata uniform ilikuwa na, na nyingi sana so hakuna kitu ambao kitabu ikiitishwa na bai kufunika mzazi asifike shu, shule so hiyo story kaendelea na sasa nimekutanishwa na huyu jamaa ataka kutuonyesha kazi ya kufanya kaamwambia ni sawa jamaa akatuambia sasa nataka kuonyesha kuendea pesa bank tutakuwa tuna mimi mimi ndo nitakuwa nikichora sisi kazi yetu ni kuendea pesa wapi bank unaona sasa nilitoka kwa to bicycle nikakuja to spare part to change the hub nimefika sasa mpaka nimegraduate yes. sasa nimefika revo ya gangster na 
Kwa kweli tulifaulu kwenda mission ya kwanza Bank of Baroda iko Tomboya Street. By that time ilikuwa inaitwa Bank of Baroda lakini ligeuka ikawa Task Beba Beba. Ilikuwa anga hapa Tomboya Street. So mara ya kwanza tukaenda mission na tukafaulu. So what 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 was it like? Okay. Mara nyingi watu wajui wizi unafanya ngo na wale watu. Ule mtu panga amwezi gezi hii bank iko na pesa. Bank lazima kuwe na inside job. So tulikuwa na watu ambao tulikuwa tunajua ambao wanatupangia mpaka bank iko na pesa. So tulikuwa na majamaa ambao walitupangia bank of Baroda kulikuwa na milioni tatu Na hizi milioni tatu tuko majamaa wangapi? Sita So na tukafaulu kuchukua ile pesa na tukahepa. Tulipohepa eh tulipoenda kugawa na hizi pesa tukiwa watu sita wale watu walikuwa na bunduki huyo jamaa anaitwa Gashui sasa mwenye kutupanga kutuanza kutupangia mission za robbery yes na huyu kijana kulikuwa na kijana mganda alikuwa na, na mwenye, mwenye pisto ya Seska wakato wakatoaambia tukienda Mora tuko tunaita Mora tukienda Mora tukichukua pesa tukigawana tunagawia mpaka bunduki kama mtu unaona so mtu kama anaenda anaenda na shia mbili jua kwa na bundu da bunduki so hiyo mission tulipoenda tukarudi tukakutana tukaambia na ai tunaona hawa send kama wanatutumia wanatutumia so kile twafanya ni kila mtu ajitafutia bunduki yake kama ni kugawana tunagawana either same ama pira bunduki ya kila mtu inagawi inagawi kwa sababu ilikuwa ni kazi riski sana na sasa tukua majamaa watatu tuka decide tutatafuta bunduki jua hatuna pesa za ku buy gun wakati huu tunakaa easily kutoka pangani na isili kulikuwa na estate kana jengo hapo kulikuwa naitwa ushirika estate maybe ushai nda wakati hiyo ndilikuwa inajenga jengwa that is 90 1990 ndilikuwa inajenga jengwa kutoka isili kwenda kwenda ushiri, kwenda kwenda pangani kulikuwa nao estate ka estate kana jengwa so kila kitu ilikuwa in rubble kulikuwa na mawe na michanga nini maji ilikuwa na kwama kwama so what happened tulikuwa tumejua mapolisi watatu kwa tunaita makabuti walikuwa wanapita 6 jioni wanarudi kuanzia saa 8 saa 9 wakiwa walevi either watatu ama wawili walikuwa wameshafanya yes. enough research tulikuwa tumefanya research mwanzo sababu so, tulikuwa tunawajua so wakati huu tukapanga tuka au makarao watatu ndio tutaangukia hiyo time na tulifaulu kuangukia ukisema okay, kuangukia na maanisha nikisema kuangukia tuliweza kuwa, kufanya hiyo ambush na tukawapata na kila mtu akabeba G3 tukiwa watu watatu. Tukabeba tukawanyang'anya G3 tatu na tukahepa. Tulipohepa kila mtu alienda njia yake. Obviously ilikuwa tukifanya mission kila mtu anaenda njia zake. So mimi nikachukua gani yangu nikaenda nikaificha mahali kulikuwa kunaitwa Isiri garage. By the way kulikuwa na mahali KBS zilikuwa zina zina uh, like a headquarter ya KBS. Hizo mabasi za KBS that those time. So tuk, nikaficha gani yangu area hiyo na nikaingia basi nikahepa mali kunaitwa Marakwet. Huko kwa ndani ndani kabisa kwa sababu kulikuwa na friend ya babangu alikuwa na kaa huko na tuko tunatembea huko. So nikajua nikijificha Marakwet sikutaka kujua wengine watajificha wapi. Juni yetu tulikuwa ukifanya mission tuna tunahepana kila mtu anenda njia zake. So wakati huu nimeficha gun wapi? Nimeficha gun isili na nimehepa ya Marakwet. Na ukumbuke saa hii nilikuwa na over 85,000 za 500 bob kulikuwa na noti akuko na noti ya ngiri moja kulikuwa na noti ya 500 500 nimebeba 5k that is 1990 hii ilikuwa ni kama milioni moja leo ni pesa mingi sana manoti nyingi sana hata nilikuwa nimezipiga kwa kabag na nimeenda nimepea mara kwetu kujificha nikiwa natembea mtaani nikaona watoto wa wa kalenjin wanachunga ngombe na magan kali sana kuliko zile tumeiba wanachunga gun wanachunga ngombe na ma AK47 mimi nika, nika approach mtoto mmoja nikamuuliza hizi gun naweza pata mtoto yeye akaniambia ah ukiwa na pesa utapata kwanza mpya na do you know nilionyesha naona dealer alikuwa ametoka hawa ah, tunaitwa kalama, kalama jong sijui nini kutoka Uganda niliponyesha naona huyu jamaa akaniambia gun ziko una pesa nikamuuliza unataniuziaje akaniambia ikiwa una 75000 nitakuuzia Nikamuliza ni gani mzuri akaniambia na nitakuonyesha hata vile inatumiwa. Jamaa kaniletea AK47 mpya hata ilikuwa na label. Aliponiletea 
kanuisha vile bunduki lisasi zinawekwa maana sikuwa nimeshika ak47 hapo na ku dismantle nikampatia 75000 cash maana nilikuwa na 85000 nikienda Marakwet sasa gun nimeipata na ukumbuke nimejificha juu ile gun nyingine nilikuwa nimeibaya serikali so ni sasa nimehesabiwa nina gun ngapi gun mbili so hii gun shida ilikuwa ni kuitoa Marakwet kuileta Nairobi nikiwa pale kuna kaheki ambao unasema ni hekima ya shetani nikacheki wazo wa fulani walikuwa wanatengeneza ngoma hizi ngoma za wakorino nikaona vile wanaifuma nikabai ngoma yeah nikabai ngoma nika dismantle gun yangu nikaipiga ndani ya hiyo ngoma na nikaitenge nikaifunga tena nilipobeba ngoma ni mzito una, kwa sababu hiyo gani ni nzito nikibeba ngoma hivi nasikia ngoma ni nzito nitajulika nikatafuta ki, ki, kiremba nikajipiga kama mokorino eh na nikatafuta na nikaanza safari zangu yangu ya kuja nafikiria wakati kulikuwa na mabasi inaitwa Bukinya nikaingia Bukinya nilipoingia basi nikiwa ndani mama moja na shindo huyu jamaa ameniia bag yangu lakini na muamini ya bag lakini siwezi kuaminia ngoma hata nafikiri huyu mama alikuwa ananiambia hapo ka story kaniambia hii mimi naamini wakorino wana, wanapenda dini yao sana wanadhamini vitu zao eh kwa sababu mimi nimekuamiria nime ngoma lakini akijua kile kinafanya nisimpatie hii ngoma angeshangaa sana so nilifauru kuileta gun mpaka Nairobi na nakumbuka marafiki zangu walipoona nimebeba hiyo gun waliniuliza tushakujua tusha maana wakati huo alikuwa wananiita jina inaitwa Bosco nilikuwa naitwa Bosco naambia Bosco tushaikuona ukua mka ukua na wazimu lakini hii imezidi yani umejiokokesha eh nikamwambia pana mimi nimeachana lakini nataka nifike home usikii wale marafiki zangu nilikuwa nataka kufika home baada ya kuona kile kitu nimetoanisha kwa ile gani waliambia wetu miamini wewe sasa ni wazi ni wazimu juu hiyo 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 ngoma kile nilikuwa imeleta ni bunduki so maisha yangu kazidi kuwa mabaya life kazidi kuwa mbaya zaidi so, all this time wakati you we miss home uh, mm, yeah. maybe you've been arrested mm. you've run away to marakwet yes so your family this time that 1990 Ma, sasa my, ma, my mother alianza kujua na kile kilifanya ajue ni kwa sababu kuna jama moja alikuwa reservist alikuwa anaitwa Patrick Show wale wazo wa zamani wanamjua alikuwa mkali sana alikuwa anaua watu alikuwa ni dispy master starehe boys na alikuwa na anaangusha alikuwa ni sharp shooter unaona tu coincide amejua wale vijana wanaharibu akaenda home akaenda akatafuta madhe na akampata akamwambia mwambie kijana wako huyo au vijana naenda kila mzazi kama hata acha wizi aende nyumbani nitamuua unaelewa na sasa us, us, usahau mimi nakunywa dawa kwanza wakati ripoti ilinifikia mabest zangu alinyamia show alikuwa home kwenu na nimesikia meoni mama yako atakuwa na mimi niliandika barua nikatafuta kijana wa starehe boys kwanza walikuwa wamefunga nikampatia barua kwa hiyo barua nilikuwa nimeandika hivi aende waambie party show kama ataachana na mimi hiyo tumbo yake alikuwa na kitumbo kikubwa sana nitakitoboa na marisasi hiyo kitu ile Juma Patrick show nafikia nisikia sikio alishinda kionge alikuwa na gari na siren alishinda akizunguka isilia ata amali atapata atapata na sisi atatuua so unaona huu ni mtu sasa niko under influence ya, ya, ya madawa na na siku naona kitu kubwa nina pesa na nina bunduki unaelewa una feel invincible sasa na feel yeah, yeah. gopi chochote even though tuko tuna, tunafanya uizi wetu ki professional tuko tunaiba kama wale vijana wapata umeenda kwa barabara mchana mmechukua yani tu vitu tu vitu ambao tunafanya fanya uliwe by the way hata tuko tunasema kuna wizi na garbage collector so life ikaendelea ikawa mbaya hii bank of baroda tumeiba mara mwaka moja mara tatu mpaka ikafungwa by the way mimi hata nilishangaa kwa mara tatu tulipoiba ilifungwa mimi kustuka hata niko nimetembea mtaani nikudua isha isha badilisho isha kuwa supermarket unaona wakati huo tuli mara ya pili tulipokuja kuiba almost tuliwe hapo Tomboya tukashika sikio kulikuwa na mabasi kwa zinaitwa rosa za isili tukashika rosa moja itutoe Nairobi ituipeleke Ngara 
So tulipokuwa tunaenda kufika pale group unaona kuna roundabout tulipofika hapo hatungeweza kuepa kwa sababu kulikuwa kumeja polisi wana plain clothes kutoka Parklands Central na Pangani So katika ile mix up ya polisi mimi nikajikuta niko katikati ya polisi wawili Polisi polisi hawa wananiambia take cover usipigwe risasi Nakumbuka mimi ni mgondi Mimi ni mwizi na ni mmoja wale watatafutwa lakini niko katikati ya polisi wawili ambao wanakuambia take cover unaweza fanya kitendo gani hapo isipokuwa kuomba hujaokoka hapo utafanya nini hapo niliomba ombi moja nikamwambia Mungu ukinitoa hapa sitaiba tena unaelewa ile maombi ya emergency ya kujitoa ukiniokoa hapa sitaiba tena but what happened mimi nilipo tulipokuwa tumelala pale ni rafiki yangu mmoja amepasuliwa kichwa na na risasi Yes, yes, on that very day nimeshika bunduki lakini ninaona rafiki yangu ame kichwa ilipasuliwa. Eh? Na nikiwa pale wakati niambia Mungu sitaiba tena. Something happened. Yule jamaa alikuwa amesimamia operation akasema what? Polisi waingia magari wazungukia wa hizi wamepita Kirinyaga road. Sijui kama unaiona ile Kirinyaga road wanaenda kutokea ngara. Haya. So wali, magari lipo kuja si tuliingizwa wali magari lianza kuja ni mapujo zilikuja. Pujo zilipo kuja mimi nikaangalia nikaona ai nikinge hizi pujo nitamalizia pangani. Na mimi ni wanted. So kile kilifanya kulikuja tu gari tunaitwa Mahindi na kama Land Rover zilikuwa kama Land Rover hivi. So mimi nikaruka na nikakaa hapa upembeni na gani yangu. Niko serious. Na unajua niko na makarao na hawajagundua. Mimi si karao. Mimi ni plan yangu ilikuwa nikifika Ngara pale posta hiyo bump ya kwanza jungara na ijua nitaruka na gani yangu na hivyo ndivyo nilifanya tulipofika ngara ile mahindi la kuruka bump ya kwanza nikaruka na gana nikahepa although nilisikia baadaye wale polisi wote walikuwa kwa hiyo gari walivutwa kwa sababu mmeenda na, na, na jamaa wanted na, na sio hivyo tu amehepa na gana na ninyi mmebeba mpaka ngara unaona so ni, nikasema baada ya kuokoka hapo nikasema nilikuwa nimeomba Mungu nitaacha wizi Unajua mara nyingi tuna watu hujaribu kuacha vitu na, na mdomo yao ama na nguvu zao ambao hawezi. Imeshikwa na hawezi. Hawezi acha na nguvu zako. Mimi nikasema na nguvu zangu ah nimeacha wizi. Na nakumbuka juu tulikuwa na pesa nikaenda dhika. Nikiwa dhika nikakula pesa zangu, nikakula pesa zangu. Nikiwa pale sasa nimeanza sema sitaiba. Ndio sasa sitakuwa nikiiba. Juu already nina pesa. Nikasema sasa sitakuwa nikiiba. Lakini nikiwa pale nikapigwa uh, simu na marafiki zangu by that time ndio kulikuwa manoke zimetokea noke ilikuwa toka 75000 tuna afford kwa sababu pesa zilikuwa ai group yetu yote kila mtu alikuwa na simu nimepigwa simu nikaambiwa kuna mission imekuja kwanza marafiki zangu waliniambia sasa hii si hawizi hii hatutaiba pesa kuna kamungu ka dhahabu kamungu kawaindi ka dhahabu mahali hapo forest road kama msikiti fulani tutakaendea na nisikia ni pesa mingi sana eh dhahabu na nilikuwa naiba tu chini tu dhahabu nilikuwa najua vile tulikuwa tunatoka kachinga doka natoka pesa mingi na hii tunaambiwa ni kitu ya kilo tano nikatoka dhika by the way tulifauru kwenda kwa hiyo kamosk ya, wa, ya wahindi na ajabu ni kwamba mahali ambapo kamungu kanawekwa kana mwagi wangu wa maziwa walikuwa wameka maziwa za KCC wanamwaga hiyo maziwa ikikauka wanasema ni sacrifice juu ya madawa ile tulikuwa tunakunywa tulianza kunywa maziwa ya Mungu huyo Mungu wa wahindi tukakunywa maziwa Mungu akujitetea. Eh tukashika ka Mungu, tukakabeba, akaka kujitetea. Nikiwa tulipofika Isilima jamaa akaniambia, "Hii mimi vile tunaona kama movie za Wahindi, hii ki Mungu kinaweza tokea ma mikono zingine eh kama kiwa heguru hivi, kianza kutunyonga. Nani ataenda nayo? Mimi nikajijaza nika juu nikuwa madawa nikamwambia, "Mimi nitaibeba." For seven days, kale ka Mungu mahali nikaweka kwa kona, haka kutoka hakako kana jipanguza vumbi na after seven days tukakagawana kakawa pesa so kutoka hapo nikaanza kuelewa kuna miungu na Mungu and that is a story of a man who's had a brush with death so many times that he's lost count we are taking a short break but after that he will be telling us how one encounter he had in hospital with a woman of god made him rethink his life that was characterized by crime
Welcome back. You are watching Why I Did It right here on Look Up TV. And we want you to engage with us. Share your stories of transformation using the SMS number 20374. But for now, let's go back and talk to Pastor Frank Miner, whose life was turned around by a presidential pardon. Your circle of friends. Yes. So you said Moja Likwa Mishawiliwa in that bank house. Yes. So the circle, did it get do smaller? Do you know what we, we used to do? Ukiyo, jama moja kenoka tuna rekruit mwingine. Yes. By the way, hata kuna watu walikuwa stand by. Wale tulikuwa naanza tukishaya toka mura, wale watu mnaenda mnanulia nulia pombe. Mnaweka mtu anasema nataka kuwa join mnamgoja. Unamwambia goje mtu fulani kama ataangushwa, yeye ata, atajo. Na join na ndivyo tulikuwa tunafanya. Mtu akiangushwa tunaleta mwingine. Wizi ni kitu mbaya. Jumi nimeiba pesa nimeenda kujificha Tanzania nikiwa na pesa pesa zikaisha na nilikuwa nimeenda mbali sana kule kuna anaitwa Mtwara Mtwara ni mpaka wa Tanzania na Malawi pesa zikaisha hizo pesa zilipoisha kosi ni gani kuiba na nilikuwa nimeka hoteli ya kifahali by the way nilikuwa nimepakana na muin, na mzunye eh huyu mzungu alikuwa na kamera na laptop kamera nzuri sana ya Canon nilikaiba kamera yake na laptop so here you are, it's, it's a new country. Yes. Niko inchi ya wenyewe, madhea juu niko huko, mara friend hawa juu. Hakuna mtu niliambi ya naenda Tanzania, ni hile joto ya pesa ime nipereka huko. Mbali sana, si Dar es Salaam, mtuwara, karibu na mpaka wa Malawi. So ni kiwa kule, ono ni meiba pesa zimeisha, na nataka kurudi home. Ni kaiba kamera ya mzungu na laptop. Nilipo iba kamera, that is 1992. 92 nilipoiba kamera ya mzungu na na laptop nikaiweka kwa bag nikataribu kuhepa so nikaingia hotel fulani kibanda so nikiwa pale kwa kibanda redio ikatangaza hotel fulani ya kifahari mahali fulani imeibiwa na aliyeiba ni mgeni na ameibia mtalii hey waje nikwambie shetani atakuweka alama Usipo utaka kwe kwa rama ya mungu, sitani ya kweka. Unajua ni kwe pale mzee, ule mzee likuwa anauza kwa yu e, ka hotel ya linia ambia. Ndugu yangu, kulingana ya yu ujumbe ume kuja kwa radio, ni wewe. Eh. Na mimi sina shida na wewe, nitawaita viongozi wa mtaa. Wakisema siyo wewe, tunakuachilia. Sao nikuwa mesha kushuku. Yes. Nikuwa hapo sasa nikashanga. Na uweka bag ni mebeba, akapiga firi, aka firimbi. Kule wale vijana, vigilant wa kijiji wakakuja. Bag yangu ikapigwa tero, pigwa tero, kamera na laptop. Wakambio kuna mtu ameshikwa na kamera na laptop, zikuje ziangaliwe kama ni hizo. Polisi wakakuja wakazipiga picha, kuzituma ikambio ni hizo, nikashikwa. Niko Tanzania. Hakuna mtu ambaye anajua niko huko, wazazi hawajui, ma friend hawajui. So, nikiwa kule kafungwa one man. Nikuwa nimemaliza mwezi moja, tulikuwa tunahamishwa kupelekwa Mtwara, kupelekwa kijiji ingine likuwa, uh, uh, location ingine kwa Lindi. Mta, hiyo mkua wa Lindi. So, Lindi, kutoka Lindi kwenda mtuwara, hile lao ilikuwa imetu, imetubeba, ikaanguka. Ikaanguka. Ilipo anguka, milango ikafunguka. Ni kama kipauru na sira. Lakini wa Tanzania wa happy. So, 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 oh. Wa Tanzania wa happy. So, wanaji... nini nini wafungu wando? Yes. Wafungu wa tukona safirishwa, okay. upereko maali tunaitua Lindi kutoka mtuwara. So lori lipo funguka mirango, wa Tanzania wanajipanguza, wanaka ka chini. Mimi, ah, ndiyo mimi huyo, mimi kahepa. Na ujue na hepa mahali sijui. Juni ninazire hizo mangu tunazitanga kogoro hizo nguo za jera. Lazima ningezitoa, nivaye nguo za raya, ili niweza kupenya huko. So nikakimbia, mahali nikimbia kutokea boma fulani. Nika kutakumia ni kwa kishati na kiongi, lakini hiyo longi, nika watu sita ya watu sita ni yaki mtu kikubwa na kishati hata nilitoa mbaka kamba juyo kamba ndiyo mshipi nikatoa kamba na nika kwanza nikuwa na kafani mana yoro ngini refu kuliliko ni kubwa inakakama skirt ini left Niku... kama ya movie ya yeah, nikuwa na kakama skirt nikama kiskata makishuka fulani mejifunga kishati unaka mtu fulani na sina viatu nika hepa so nikuwa ni mehepa kutokia kwa barabaya nika kuta marori zimepakiwa mali zina namba ya ke... za kenya Nikasema hapa, stoki. Kwa sababu lazima nijue nani ya kona hizi roli. 
Nikiwa nimesimama hapo majamaa wawili wakakuja wakiongea kikikuyu. Tani boy na driver. So walipokuja wakiongea, mi nika decide hapa. Stoki nikawambia mimi nimeletwa Tanzania na mtu kufanya job na sasa amenitesa hata ngo zangu amezichukua na mimi natafuta njia kurudi home. Huyo jamaa akaniambia hilo lori haiwezi beba watu watatu, inabeba driver na tani boy. Lakini ukikubali kubebe kwa mizigo, ni sawa. Utakubali nikamwambia eh lakini wacha nikwambie ile mateso nilipata kwa hiyo lori hata hili ningeenda mguu. Hiyo lori ilipofunguliwa ili unajua ilikuwa imebeba nini? Ngozi. Ngo, ngozi ya ngombe ile mbichi. Ingine hata zina wadudu. Na kwanza wananiambia hautakanda juu ya hizo ngozi. Juu inaweza enda kwa road block ifunguliwe ipatikane imebebea mtu hapo nikubali kuingia chini ya ngozi. Ndivyo nilifanya nikafungua kama mwenye kadogo. Lakini wacha nikwambie harufu yenyewe ya pale. Hata mimi nasikia kuna kuna niu kile itawa watu na na, na nini na shindo de gani. Juu ile harufu ilikuwa pale. Hata ni heri kuuliwa kuliko kuwa na hiyo harufu. But unaona sasa sina nje nyingine kutoka huko ni kuja home. Rori kakuja kafika mpakani. Jamaa kaniambia sasa utatoka nikaonyeshwa kapanya route kale nitapitia. Rori kaguliwe kifika huko mbele ni nifanye nini? Niingie. Kale kapanya route nilionyeshwa hapo mpakani nikahepa. Unaona? Nikahepa. Nilipohepa kutokea pandile marori zilipita kitambo. Ujue sasa sina pesa, nimeachwa mpakani, sijui njia kutoka. Lakini nikiwa pale ndio ninakwambia spirit ya wizi ni mbaya sana. Nikiwa nimekaa pale e, ni, kuna mahali wale watu wameshaenda hizo sehemu za ya, ya namanga mpakani wata, wanajua kuna mahali kuna uzuo mbuzi nyingi sana. So nikaona mahali kuna uzuo mbuzi. Karibu mbuzi ya kumi nimesimama hivi mama amekuja. Ni majaribu mama akakuja kaniuliza hii mbuzi na uzuaje? Hata bila kufikia nikamwambia 500. Mama yake akafungua Okay nishaikula pesa lakini kuna pesa nilikula mpaka nikasikia hizo hizo ni za uchungu. Huyo mama mahali alikuwa nazitoa. So tano. Wakashuka hivi akazifungua akanipatia. Eh? Aliponipatia so tano mimi huyo ndani ya matatu. Tule tu matatu kwa kuangaliana. Sasa sio sio ameenda kutafuta kamba ya kuja afunge mbuzi yake. Sasa nikiwa juu hiyo kastaji kako mahali juu hivi nikichungulia pale chini naona sio sio amerudi na kamba anangangana na Masai anavuruta mbuzi mmasai na muuliza ni nini? Yeye anasema ameuziwa mbu. Anajaribu kuangalia nani alimuuzia wapi. Unaona? So mimi na, na mimi nikiwa pale kwa matatu, wa ninanuka. Makanga anasema wewe utaingia mbele. Ngoja watu wengine utakaa hapa kwa mlango. Juu ilikuwa kutoka na manga kuja Murolongo ilikuwa nalipa so tano. Ati wewe utagoja watu wengine sana shindo huyu mtu. Anajua ni kujificha na jificha. Kibahati tu gari kaja na mimi nika, nikaweza kuingia kwa, kwa, kwa mpenyo hapa na tukakuja mpaka Murorongo na nilikuwa na njaa moja sijaisikia in my life so nikiwa pale Murorongo sasa unajua sasa na karibia Nairobi nikija nikapata kiroli kilikuwa kinauza mikate kwa Elliot kina ma, kina tanboy na driver driver ako ndani jamani anatoka na mikate na anavukisha barabara ile na pereka kwa kwa kiosk ona wizi ona roho ya wizi ni mbaya mi nimeiba kireti mzima baada ya kuiba baada ya kuiba mkate moja niliiba kireti mzima nikaingiza kwa bush jamaa anakuja nikiwa nimejificha kwa bush naona na hesabu kireti anaangalia chini ya roli anaangalia mbele anaita driver wanatoka wanaangalia wanaangalia na hakuna mtu finally wakabishana na wakaenda imagine hiyo mikate yote nilikuwa nimeiba nilitoka tu na mkate moja na nusu nikaiacha kwa bush roho ya wizi unaelewa So maisha yangu yamekuja yamekuwa mabaya yakawa mabaya yakawa mabaya So what is that um, ile one incident nili happen so kona ile ilifanya sasa ni ache wizi ni wakati tumecholewa kwenda kuiba pesa ya wa, ya wahindi wa, wa naitanga guru nanak hapo tu karibu parklands tulipoenda badala ya kushika gari ile ilikuwa na pesa tulishika gari ambayo haina tulikuwa vijana wainne Mwanzo nikwambia tumekimbizwa. Tumekimbizwa. Tulipokimbizwa tukagawana. Wawili wakaingilia rescues na sisi tukaingia kufuata pangani, pangani pale Park Road. Tunarudi town ndani. Na ilikuwa usiku na kulikuwa kunanyesha. Eh, tumekimbia sana na ilikuwa 
tunaruhusiana na na polisi Marisasi kufika mahali panaitwa Blue Heart Hotel pale Ngara rafiki yangu akaniambia eh Bosco eh umewaiwa Okay wakati huo nilikuwa nimeanza kusikia ninaona damu nilikuwa nimevaa safari boot nimeona zimeraruliwa damu imeanza kumwagika na mguu imeanza kuisha nguvu So jamaa akaniambia hapana sikuwa sikuachi kama tutakufa tutakufa na we akanibeba tukaenda pale Kariako Kariako kuna mahali kulikuwa na round about ukiingia ni kama unaingia kutoka Kariako kuingia tao kuna mto hapo so nilienda nikafichwa hapo nilipofichwa hapo na huyu best yangu akatokea awe anaangalia vile kuna kana kumbuka ilikuwa ni saa moja saa almost sasa ni kitu saa mbili naenda ya usiku nime breed nimejaribu kutoa t-shirt yote tumefunga imejaa damu by the way nimejaa arama nyingi sana kwa hii mungu hapa ni maana nilipigwa risasi moja hapa na hapa na nia ya kunipiga mugu kwa sababu nilikuwa leader wa gang na walikuwa nataka nitoboe wale vijana wote ambao tuko naenda nao wizi so wakati huo wote huyu rafiki yangu akashindwa kuvumilia kaniambia sasa waje niende niambie sister yako umewai umewaiwa sasa hii your family knows that you are yes, in the life of crime lakini sasa hawanioni already sana nimeshahepa siko home sasa wanasijenga tu niko so rafiki yangu akaenda kwa sister yangu akamwambia eh Franka amefanywa hivi na hivi na sister yangu akasema hapana hata kama atakufa hata kama anashikwa sitakubali awe na uchungu nitampeleka wapi hospitali so wakakuja huo siku na wakanipeleka Kinyata but let me tell you kufika Kinyata nilikuta nimegojewa kama ugali moto OCS wa Pangani OCS wa Central OCS wa Kasarani OCS wa Parklands wakamkunji tumegojewa mimi before niwekwe nishughulikiwe niliwekwa pingu kwa ile kitanda ya emergency nilishikanishwa na pingu nimewekwa pingu na uchungu hata nilikuwa nao wa pingu unajua kwanza ni zile pingu unatikisa kidogo inakukaza unatikisa kidogo inakukaza so mikono ilikuwa imefura imagine zaidi ya 24 hours ilikuwa imefungwa na hiyo kitu mguu imefura mikono imefura alafu tocha maana mimi nisha niliwekwa nilifanywa tocha nikiwa hosi nilikuwa naingizwa kishindano kirefu kinaingilia hapa kinatokea saidi niseme kule gani iko na pesa sasa hii sijapelekwa bado sijapelekwa karao niko hosi ninachungwa na karao wawili asumuchana na wawili usiku hata wakinipeleka choo wataki nifunge mlango walikuwa wafikia na kashimo ni kadogo hivyo walikuwa wafikia nitahepa na, nayo by the way kwanza report ilikuwa mbaya sana and i thank god msichana mmoja ambaye alikuwa anahubiri sita msahau maisha yangu yote alikuwa anaitwa mutheu huyu msichana alikuwa anakuja hosi anazungumza 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 ananiambia anazungumza so kuna siku aliniambia alikuja na akaambia karao acha anihubirie aliposikia karao ameambiwa ati anihubirie karao aliposikia ati anihubirie karao akasema hii hii haiwezi okoka hii ile mambo imefanya hii haiwezi huyo 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 madam akasema hivi mimi siombi aachiliwe lakini ningetaka asiende akiwa na vifungo mbili awe free hiyo roho yake iwe free but hiyo mwili yake hata kama itafungwa ni saa maana kile kitu ninaja nayo ni hiyo roho yake so hiyo mahesabu siko naelewa aje ati mtu mtu wa ndani aachiliwe na huyu mwingine abaki kama amefungwa na akaniachia ka Gideon so nilipofika jela nini uh, kotini kumbuka mara nyingi nimesema nilikuwa nafungwa nikiachiliwa nilipotokea yule jaji nilitokea alikuwa amenione alikuwa anaitwa Bernard Chunga nafikia ushai msikia alikuwa amesema wewe utakapo utakapokutana naye kotini nitakunyonga ju mara mbili nimekutana naye na analirudi kuniona kanaambia tutakapokutana na wewe tena Nita, utafungwa maisha ama unyonge ni kunyonge na hivyo ndivyo ili happen ule jaji alikuja kunifanyia kesi ni Bernard Chunga aliniandikia robbery with violence stroke 2 hiyo ilikuwa ni kunyongwa that time although you, kama, been found with the same crime yes, before yes yes aliambiwa robbery with violence stroke 2 hiyo ni kunyongwa na tukajaribu apili kakataa na mimi nikaenda committee 
safari yangu ya kugojea kunyongwa ikaenda ika na waja nikwambie watu walikuwa nanyongwa i know guys ambao maana nimezali nimelelewa island niko na jua watu ambao wanatole tuko nao block moja ya wale watu wanaenda kunyongwa mtu ameenda na sio home ameenda kunyongwa watu walikuwa nanyongwa mimi sasa life nilipoenda kamiti na nikaanza life yangu ya kugojea kunyongwa kumbuka yule msichana alisema huyu jamaa sio mbia achiliwe mwili naomba roho yake iwe huu uhuru nikiwa pale nilikuwa nimeomba Mungu ikiwa nitapata chance mtu atakuwa anakuja jela kutuona nitakuwa nikimwambia aende ambie wa ambie watu crime does not pay kana kama imelipa ni hivi imenili but something happened that time 1993 kuliko kumefungwa political prisoners akina koigwa mwele na wengine so more used to kuingia kamiti ghafra na this time tuko tunaamka kusherekea kitu kilikuwa kinaitwa nyayo era ya kwanza moja aliingia kamiti wafungo wakaitwa tuko tunaitwa kingora ikiria mna kaba so mimi singeza kukimbia unajua jela ni kukimbia na kushika na watatu watatu watano watano hiyo ndio kukaba ama kumi kumi mna kama mimi nimekuja na crutch zangu there's a president he was almost kuanza kuongea nikija na na crutches na ndiposa huwa si regret kwa nini nilipigwa risasi kwa sababu hiyo mguu ndio ilikuwa connection yangu ya moyo kuniachilia mimi nikaambiwa pita nilikuwa na kamwili kadogo sana pita na umri ilikuwa mdogo ilikuwa wakati huo nilikuwa almost 21 sasa nika nikaambiwa nipitishwe lakini lakini kwa akili yangu nilikuwa najua leo nitauliwa mbele ya watu niwe funzo kwa wengi kwa wengine kwa sababu huyu jamaa amesumbua polisi amesumbua nini labda wakati huu ndio nataka niwe funzo kwa wengine nilipofika kwa dias that time kulikuwa na prison uh, commissioner alikuwa wa prison alikuwa anaitwa mareka na yule alikuwa anasimamia committee alikuwa anaitwa owino commandant so akasema president wewe umepewa msamaha na president enda usafu watu, watu wenu okay it was like a dream of hata mimi nimeamini nimeachiliwa baada ya mwezi moja kukaa home hata madhini nilipoletwa home haamini nimeachiliwa so you need through the president's uh, presidential pardon yes okay so... nilipewa direct even i was saying mimi nasikianga nina deni kwa sababu eh, hayati moyo alikufa nikitafuta nafasi ya kumwambia i wish angejua nilipoachiliwa kazi ambayo nimeifanya because hapo ndo nili, nili decide nitafikia vijana wote either wawe ni wa madawa either wawe ni wa na ni kwa sababu zile magangs nilikuwa nazijua gang nyingi zilinijua na mimi nilizijua nikasema juu nimepata chance yangu itakuwa sasa sitakubali iwe wasted nitafuata group zile ambazo najua just to bring a change in the life of someone kwa sababu nimekaa life hii na haijanipatia chochote sijanunua gari sijanunua shamba hakuna kitu ni kulema nimelemazwa nikiingia niliingia na miguu mbili sasa nimelemazwa so kile kilianza kufanya si kutaka mtu mwingine afike level ambao nimefika so nilianza kufanya counseling na maana watu wengi walinijua Island nilianza sasa kuwafikia na kuambia mimi mnajua life yangu imekuwa hivi story yangu imekuwa hivi mimi nawaambia tafadhali mtu asifanye ugondi mtu mtu mtu, mtu asifanye wizi tena kama ulikuwa unaiba tu simu achia hapo kama ulikuwa unaiba wewe ulikuwa unaiba sipia pati za gari achia wa achia hapo usitake ku advance usidanganywe na mtu kana kwamba ati kuna ku advance kwa wizi utakuwa chakao umelemaa na not really kona ku believe now that yes. they knew you yes. from Because before like now wakati huu nimetoka nimetoka nikiwa serious ju nilianza kutembea mtaani na, na, na kumbuka wakati huo natumia crutches unaona natumia crutches na nashukuru sana uh, ma, marehemu bishop uh, mwarando kwa sababu mimi alinilea I, he used to talk to me like his son wakati huo lord uh, gathering center kwa embassy hapo hapo sasa kuna kanisa ya moiro hapo ndo lord gathering ilikuwa ilikuwa church ilikuwa so i used to go there na alikuwa na encourage na niambia sasa wewe unaweza badilisha maisha ya mtu unaweza ambia mtu kana kwamba crime haidipi na that ndio imekuwa message yangu mpaka leo nimezungumza na vijana wengi nimeona vijana wakirudisha bunduki nimeona vijana wakiacha madawa bila kutumia kitu kingine kwa sababu ya watu kile wanataka ni mtu wataaminia story yao naelewa na ndivyo huwa nasema kana kwamba 
hauwezi ni tofauti ni, ni ngumu sana kupatia mtu ambaye amekuwa kwa crime umletee mtu ambaye amesomea criminology ukimletea mtu amesomea criminology hata jifungua lakini ukimletea mtu ambaye amekuwa kwa crime anazungumza kutoka uh, under experience kule amekuwa anamwamini story na anamini story yake haitaenda haitaenda nje hao watu waamini mtu mwingine lakini tu nimeona watu wengi nikishia story yangu mtu anakuja na jifungua na mwambia haujaenda sana achia hapo watu wameleta eh, eh, bonoko wameleta gani original wengine wameacha wizi wengine na tuna initiative ambayo inaitwa it can be done it can be done initiative ambayo ya kufikia wale watu wako kwa addiction za madawa pombe wale wanatoka kwa crime wale wako kwa prostitution because i we always say eh, huyo jamaa umemwona naiba huyo jamaa umemwona kwa madawa huyo jamaa umemwona huyo msana umemwona kwa prostitution ni mimi minus the grace of god unaelewa yani huyo msana ako koinange ako pale jioni kuwa yeye minus the grace of god huyo jamaa naiba jioni kuwa yeye minus the grace of god mwizi hata tukiua hata hawe hatuwezi wa spirit ya wizi hata tukiwa choma hatuwezi choma spirit ya wizi kile kitakacho waweza kuweza wizi ni giving these people a shoulder to lean on utaweza kuelewa kwa nini huyu mtu anaiba kwa nini huyu mtu anatumia madawa kwa nini huyu mtu anakunywa pombe kwa nini huyu mtu anafanya prostitution shoulder to lean on the gospel of love upendo and what about upendo. Your, your friends when you were now in crime before you went to prison yes one uh, uh, friend ambao nilikuwa nao kwa crime isipokuwa vijana watatu ambao waliuliwa i have a friend even ni mzuri sana usikie story yake i have a friend today is a pastor a very big church in tika so wengi wale ambao walikubali kubadilika leo wana testimony i have so many friends ambao walikubali kubadilika after going through so much leo wamebadilika even some of them are ministers of the gospel doing very well in the ministry why because tulikubali change ingie ndani ya mtu i always say change start begin with me when i decide to change hakuna kitu ambayo inaweza nizuia hiyo change kufanya kazi ndani yangu okay. na hiyo ndio gospel what about uh, young people because uliingia crime when you are very young yes so there's always a possibility of the influence mm. and just wanting to belong yes a lot for young people mimi kitu, that you can tell them mimi kitu ambacho ningeambia vijana nikana kwamba tosheka na life yako Tosheka na life yako vile ulivyo. If unaweza uza mayai, mayai hakuna polisi atakukimbiza. Tunauza mayai. Unaweza uza unaweza vuta mkoko. Eh? Unaweza uh, piga viatu rangi. Unaweza limia watu. Unaweza fanya kitu. Lakini kile kutaka kuwa kama mtu. By the way kuna message ninakuanga nayo inaitwa eh eh, eh wealth without work. Kuwa na utajiri ambao hauna kazi hiyo itakuwa kwa sababu kila mtu ambaye ako kwa tabia anataka kuwa kama mtu atatafuta kitu kile tunaita cha, cha kusupport tabia yake ikiwa mimi nitataka kunywa madawa kama wengine lazima nitatafuta eh, pesa za kunisupport tabia yangu ya kunywa madawa nikitaka kuwa na mavazi ambao kama ya mtu mwingine nitatafuta source ya kutafuta hizo mavazi na labda sitaweza kufanya kazi kama watu wengine Nita, nitaiba nipate vitu kama mtu mwingine so mtu watu wakikubali tu wawe wao wewe kama unaweza vaa kiatu ya mia mbili vaa wewe kama unaweza vaa longi ya mia vaa wacha kuwa kama mtu wacha kuwa kama mtu na ukishika hiyo hatutakuwa na mambo ya ati kuna vijana wangeta na watu na vijana wakubali kuchoka tukubali kuchoka kujifanyia kazi na mikono yetu na hatutakuwa mzigo kwa taifa okay na maybe yes. the, the place of the church saidia young people. Yes. Na kama church is uh, doing enough of that. Mimi ningesema sio church nyingi. Sitasema church yote. Kuna church ni kama unajua I always say me I've been uh, baada kutoka jela nilikuwa nilitoka nil, nil, jela kana najua kupiga almost all instrument, guitar, keyboard nini. Mimi nilikuwa nasikia mtu wa keyboard akitajwa mahali anakemewa tu church. Hakuna mahali na encourage ati eh hey, fulani anatupigia keyboard Simama tu kuappreciate sijui sijui kama uh, cha chenye mlafajaji ili nasikia tu kijana akikemewa wakati ambapo keyboard imeenda kombo unaona so i used to tell pastors if unataka kuwa na lay how vijana waheshimu unaona 
wapende hawatatamani hata vitu zingine kwa sababu if church itachukua na tu, tuondoe mabouncer milangoni naelewa haya huyu mtu kuna pila tatu nikimalizia kuna pila ya family pila ya serikali na pila ya church huyu mtu hizi pila zote tatu akikosa upendo ndio unaona hawa watu wanaishi maisha ya kusema anaweza beba kisu mchana awe haogopi kufa kwa sababu anasema sipendi na, 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 na familia yangu sipendi na, na, na serikali church haitupendi unaelewa so lazima church tufanye vitu tofauti na vile zipira zingine family na serikali inafanya tuondoe mabouncer kwa milango huyu mtu mlevi akija aone mali ambapo anaweza kimbilia huyu mtu ambaye ni muizi aone mali ambapo anaweza kimbilia huyu mtu ambaye ni prostitute aone mali ambayo anaweza kimbilia lakini wa vijana wanajua hawapendi home hawapendi na serikali kwanza serikali ndio wanajua sasa hawapendi kabisa alafu sasa wakute tumeweka majama sijui majama wa gym mlangoni ukiingia tu unaluka pombe na mbio wewe wewe enda enda mahali ambapo ulikunywa then itakuwa ngumu sana ku change vijana wale tuko nao let us give them shoulder to lean on as a church na tutaweza kuelewa kwa nini mtu ana, anaenda hali ile hali ambapo ako okay. yeah thank you for sharing your story thank you the limp on his leg is obvious and it serves as a constant reminder of the dark path he troubled for so long the story is different now as a reformed man he knows all too well why and how young people go astray and through ministry Pastor Mana uses his platform to transform lives of many others asserting that life's mistakes are initial drafts and not the final version i am Nancy Nalima thank you for watching <laughs>